nasıl namazımızı secdesiyle, ruku'u ile, kıyamı ile, fatihası ile, Resulullah gibi yapmak istiyorsak, insanlığımızı da Resulullah'ın insanlığı düzeyine çıkarmak zorundayız. Onun dışında, korunmuş bir örneğimiz yoktur. Çünkü, hatasız, berrak, göklerin terbiyesini görmüş tek insan odur. Bir tek o, insan olduğu halde, miraca yükseltilip, meleklerle adım adım, sidretül müntehaya doğru, yürümüş insan odur sadece. O da insandı ama göklerin terbiyesinden geçmiş bir insandı. Bütün insanlar Müslümanlıkta da insanlıkta da ona uymak zorundadırlar. Gerginleşen sinirlerini Resulullah gibi teskin edebilen sünnete ehil Müslümandır. O ümmeti Muhammed'den yani Muhammed Aleyhisselam'ın adamlarından olma yolunda birisidir. Camide Kur'an okurken, oruçlu iken, hacc ederken, Medine'yi ziyaret ederken biricik ümmetten bir insan sinirlenmeye görsün evinde. Fırtınalar estiren bir Ebu Cehil olamaz. Sinirlenmez, kızmaz, yorulmaz, uyumaz demiyorum. İnsan elbette, elbette sinirlenir, kızar. Peygamber aleyhisselam da yorulduğu, sinirlendiği, kızdığı oldu. Güldüğü gibi ağladığı da oldu. İnsan çünkü. Ama... Fren sistemi devreye girdi. Sigortaları hep aktif durdu. Sigortası olmayan bir akım gibi gitmedi Medine sokaklarında. Bir mümin sinirlenmez, kızmaz, bağırmaz. Hanımıyla, eşiyle yüz yüze gelmez. Ticarette hiç zarar etmez diye bir kural yoktur. Mümin insandır. İnsanda bu denen şeyler olur. Ama Resulullah'ın söndüren suyu her an bir söndürücü gibi onun yanı başındadır. Kızmaz değil, sinirlenmez, tartışmaz değil. Sinirlenir, tartışır, Munafıklaşmamak için tartışmayı derinleştirmez. Mümin budur. Çünkü sevgili peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem tartışmayı derinleştireni munafıklık alametleri taşıyan biri olarak gösterdi.